الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله رسله بالهدى ودين الحق ليمشره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة المؤمنة وسيكم وإياي أولا بتقوى الله والتمسك بشريعة الله والحياة في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون محمد نرايا ستوى بشواس غلايا سخودر غلي سخودر غلي لتشدا كلي فبنجا سرطاوايا നമ്മുടെ ഒക്കെ സംരക്ഷകനായ പടച്ച പ്രബുല്ലാലമീനെ സൂക്ഷിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും പരിഗണിച്ചും ഭയപ്പെട്ടും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായി ജീവിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ മരണപ്പെടണമെന്നും ആദ്യമായി എന്നോടും തുടർന്ന് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈമാനോടെ ജീവിക്കാൻ ഈമാനോടെ മരണപ്പെടുവാൻ തൊഴിൽക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നവോത്ഥാന കേരളം അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാന ഇന്ത്യ ഒരുപക്ഷെ നവോത്ഥാന ലോകം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ നവോത്ഥാനം എന്ന പദത്തിനർത്ഥം നവം എന്നാൽ പുതിയ ഉത്ഥാനം ഉത്ഥാന പതനം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും എന്നാൽ ഉത്ഥാന പതനവും അപ്പൊ നവോത്ഥാനം എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ഒരു പുതിയ ഉണർവ് ഒരു പുതിയ വളർച്ച അതാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അറബിൽ അതിന് തജ്ദീദ് ആണ് തജ്ദീദ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി ഉണർത്തുവാനും വളർത്തുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു ആദർശമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് കടന്നുപോകുന്ന പ്രവാചകന്മാർ 
അവര് പ്രവാചകന്മാരാണ് എന്നതോടു കൂടി തന്നെ അവർ അവരവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരുമായിരുന്നു അവർ ആ രാജ്യത്തും അവർ ജീവിച്ച പ്രദേശത്തും ഏതർത്ഥത്തിലുള്ള ഉണർവാണോ വളർച്ചയാണോ ഉയർച്ചയാണോ അവർക്ക് ആവശ്യം അത്തരം ഉയർച്ചകൾക്ക് വളർച്ചകൾക്ക് പുരോഗതിക്ക് പ്രവാചകന്മാർ നേതൃത്വം നൽകിയതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ നാം അറിയുന്ന പ്രവാചകന്മാർ സുഹൃത്ത് ഇബ്രാഹിമിൽ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശമുണ്ട് ആ സുഹൃത്തുൽ ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങും തന്നെ കിത്താബുൻ അൻസല്ലാഹു ഇലേക്ക് കിത്താബുരി ഗ്രന്ഥം ഈ വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അൻസല്ലാഹു അത് നാം നിനക്ക് ഇറക്കിത്തന്നിരിക്കുന്നു ലിത്തുഹ്രി ജന്നാസ ജനങ്ങളെ നീ മോചിപ്പിക്കണം നീ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണം നിന ദുരുമാത്തി ഇരുട്ടുകൾ നിന്നും ഇരുട്ടുകൾ നിന്നും ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം അപ്പൊ ഒരു വേദഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ലോകത്ത് ഒരു നവോത്ഥാനം ജനങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം വെളിച്ചം നൽകണം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം നൽകണം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മഹാനായ പ്രവാചൻ മൂസാനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലി സമുദായത്തോട് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വലക്കത് അറസല്ല മൂസാബി ആയാത്തിന അൻ അഹ്രിജ് കൗമുക്ക് നിറഞ്ഞൂർ ഒതക്കിർഹുംബി അയ്യാമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മൂസ പ്രവാചകനെ നാം അയച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായിട്ട് മൂസ പ്രവാചകനെ അയച്ചു ആ പ്രവാചകൻ അൻ അഹ്രിജ് കൗമക്കമിന ദുരുമാ ജനങ്ങളെ അവർ അനുഭവിച്ച എല്ലാ ഇരുട്ടുകൾ നിന്നും മൂസ പ്രവാചകരോട് വരെ താങ്കൾ രക്ഷിക്കണം താങ്കൾ വിമോചിപ്പിക്കണം അൻ അഹ്രിജ് കൗമക്കമിന ദുരുമാ ജനങ്ങളെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് താങ്കൾ മോചിപ്പിക്കണം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മൂസാനബിയോട് പ്രബോധനം ചെയ്യാം ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ മൂസ പ്രവാചകൻ അൻ അറസിൽ മാന ബനി ഇസ്രായേൽ ഇസ്രയേലികളൊന്നും അങ്ങനെ നിന്റെ അടിമകളാക്കി വെക്കാൻ പറ്റൂല മൂസ പ്രവാചകൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു മഹല്ലുണ്ടാക്കി പള്ളിയിൽ ഇമാമായി നമസ്കാരം നേതൃത്വം നൽകി അങ്ങനെ നമസ്കാരം നോമ്പ് ദിക്കർ സലാത്ത പ്രാർത്ഥന ജുമാ ഹുത്തുബ അങ്ങനെ വെള്ളം വെള്ളം ഷട്ട് തൊപ്പി തലക്കെട്ട് ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വേഷമൊക്കെ കെട്ടി ഒരു മൗലവി പോലെ ഒരു മുസ്ലിം പോലെ അവിടെ ഒരു മഹലിൽ ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഹിത മതല്ല മറിച്ച് ആ നാട്ടിൽ കടന്നു വന്ന് ആ ജനങ്ങളോട് ഫിർഅവന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ഫറോയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകൂ ഫുറോനോട് പറയൂ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ നീയല്ല നീ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരി മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ഉടമ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ഫുർ ഔൺ നീ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അപ്പോഴാണ് നിന്റെ ജീവിതം യഥാർത്ഥ വിജയപൂർണമാവൂ യഥാർത്ഥ സംസ്കൃതമാവൂ അപ്പൊ സാക്ഷാൽ ഫുർ ഔനോട് പോലും ആ മൂസാ നബി അലി ഹിസ്വലാത്ത വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അടുത്തത് അൻ അറസിൽ മല ബൈന ബനി ഇസ്രായേൽ നിന്റെ അടിമകളാക്കി വത്തിൽക്കന് അഹമ്മത്തൻ തമുന്നുഹ അലയ്യ അൻ അബ്ബത്ത ബനി ഇസ്രായേൽ നീ നാട്ടിൽ അടിമകളാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇസ്രായേലികൾ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ദാസന്മാരെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇസ്രായേലികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ ഒന്നും നീ അങ്ങനെ വല്ലാത്ത അദ്ദേഹം അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അറസിൽ മല ബനി ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലി മക്കളെ എന്റെ കൂടെ അയക്കണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാ ഞാനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യരെ അവർ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവകാശം അർഹതയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ എനിക്കാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യരെ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാം നിനക്കത് കഴിയില്ല നിനക്കത് കഴിയില്ല ഇതാണ് സാക്ഷാൽ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫറോവയുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേലുകൾ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്തെ കടന്നു പോകുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും അവർ അവരവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ലോകത്ത് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാവരും ഒരൊറ്റ മതം ഒരൊറ്റ ആദർശ പറഞ്ഞത് റസൂലിൻ 
ലോകത്ത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞത് ലാഹില്ല എന്നതാ ഒരു മത ഒരു ആദർശ ഇസ്ലാമ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ മതം അതത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളെന്തോ അവിടുത്തെ ചർച്ചകളെന്തോ അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂകളെന്തോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ആ വിഷയത്തിൽ ശരി ആ വിഷയത്തിലെ നന്മ ആ വിഷയത്തിൽ നീതി അതെന്താണെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത മേഖലകൾക്ക് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് അവർ നയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രവാചക പ്രബോധനം അതാണ് തജിദ് അതാണ് നവോത്ഥാനം സന്ദർഭോചിതമായി സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്താണോ അവിടെ പറയേണ്ടത് എന്താണോ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ സന്ദർഭത്തിനും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ദൈവികമായ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തെ ജിദിത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂസ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫറോവ ഇസ്രയേലികൾ അവരുടെ അടിമത്വം അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതൊക്കെയാണ് മൂസാനബിയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ വരുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ വിഗ്രഹാരാധന ആസർ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജനത അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേരുന്ന ചർച്ചകളാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ലൂത്ത് നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഏകദൈവ വിശ്വാസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർഗഭോഗം പോലുള്ള പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ അധർമ്മപൂർണമായ അവരുടെ വഴികൾ കൊള്ളയടിക്കുന്ന സംസ്കാരം അങ്ങനെ അധാർമ്മികതമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സംസ്കരിക്കുക ഹൂദ് സ്വാലിഹു പോലുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ അഹങ്കാരം കെട്ടിടങ്ങൾ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മാണങ്ങൾ പാറകൾ തുറന്ന് പർവ്വതങ്ങൾ എടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കി അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം മഹാന ഈസാനിവിടെ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു ഭാഗത്ത് പുരോഹിതന്മാർ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണങ്ങൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ റോമൻ ഭരണകൂടങ്ങളോട് പിലാത്തോസുമാരോട് അതുപോലെ തന്നെ ജൂത റബ്ബിമാരോട് ഒക്കെ സംസാരിക്കും സംവദിക്കും അങ്ങനെ പുരോഹിതന്മാരെ ആട്ടിയിറക്കുന്ന അടിച്ചിറക്കുന്ന ഈസ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ അവരവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എന്തെല്ലാം ചീത്തത്വങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ഒറ്റ മത ഒറ്റ ആദർശ പക്ഷെ ആദർശം എന്താണോ ആ നാട്ടിൽ എന്താണോ പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവാചക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യമുണ്ടോ അതിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെ വഴിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇതിനാണ് തജിദീദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിന്റെ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ ഈ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ നവോത്ഥാനമാണ് അതിനുശേഷം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് ശേഷമുള്ള സഹാബത്ത് പിന്നീട് വന്ന മധുഹബുകൾ പിന്നീട് വന്ന സൂഫി പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു പക്ഷത്തിലെ തൊരീക്കത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വരെയും അതിനുശേഷം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാന നായകന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലെയും ഇസ്ലാമികമായ ഉണർവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്ര നവോത്ഥാന ചരിത്രങ്ങളെയൊക്കെ വേറെ ചില വായനകളും പഠനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ വായനകളും പഠനങ്ങളിലുമൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തെയും ഇസ്ലാമിക ദർശനങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ലോകത്തെ ഭീകരന്മാരായ തീവ്രവാദികളായ പ്രശ്നക്കാരായ കലാപകാരികളായ കൊള്ളക്കാരായ ബാർബേറിയൻസ് ആയ അങ്ങനെ ബാർബേറിയൻസ് ആയ അങ്ങനെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ചരിത്രം മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ലോകത്തിന്റെ ഉയർത്തൽ നിൽപ്പുകൾക്കും വളർച്ചക്കൊക്കെ പിന്നിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല മറിച്ച് പങ്കല്ല ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്കാണ് എന്ന ര
മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരു വിദ്വേഷ സംസ്കാരത്തോടു കൂടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചരിത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രം വായിക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയണം ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ദാർ ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ കണ്ണാടി പോലെയാണ് ചരിത്രം എന്നാ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ കണ്ണാടി പോലെയാ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ സമയത്ത് വാഹനത്തെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പിന്നിലേക്ക് നോക്കണം മിറർ ആ ഡ്രൈവറുടെ വലത് സൈഡിലും ഇടത് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള മിററിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നോട്ട് നോക്കണം അങ്ങനെ ഒരേ സമയം മുന്നോട്ട് കുതിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നോട്ട് നോക്കണം നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ സെൽഫുസാലികളുടെ ചരിത്രം അത് നോക്കി കണ്ടു അതിലേക്ക് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് ലോകത്ത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രവാചകന്മാരെ കൂടെ അണിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊരു വിഭാഗം പ്രവാചകന്മാർ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാർ വിശ്വസിച്ച ഒരു സമൂഹം പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ച വേറൊരു സമൂഹം നിങ്ങൾ ഫസീറു ഫിലർ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ പോകണം നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണം നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോകണം നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ പോകണം നിങ്ങൾ ജോർദാനിൽ പോകണം നിങ്ങൾ ഫലസ്തീനിൽ പോകണം നിങ്ങൾ ഇറാഖ് ഇറാന്റെ അതിർത്തികളിലൂടെ പോകണം മെസോപ്പൊട്ടാമിയൻ അസീറിയൻ സുമേറിയൻ നാഗരികത നടന്ന മണ്ണിലൂടെ ഭൂമിയിലൂടെ പോകണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഫറോവയുടെ ജഡം നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ കെയറോവ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണണം ഫറോവയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള വലിയ വലിയ എടുപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ചരിത്രത്തിൽ കാണണം ഇങ്ങനെ ഈജിപ്തിന്റെ മണ്ണിലൂടെ ഫലസ്തീന്റെ മണ്ണിലൂടെ മസ്ജിദ് അൽഖസുടെ മണ്ണിലൂടെ ഈസ പ്രവാചന ചരിത്രത്തിലൂടെ മൂസ പ്രവാചന ചരിത്രത്തിലൂടെ ബാബിലോണിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി ലൂത്ത് നബി ഹൂദ് നബി സാലിഹ് നബി അസ്ഹാബുൽ കഹഫ് അസ്ഹാബുൽ കഹഫ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ കടന്നുപോട്ടു ഇപ്പൊ ഈ സുഹൃത്തുൽ കഹഫിൽ തന്നെ അസ്ഹാബുൽ കഹഫിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ദുൽഖർണയുടെ ചരിത്രമുണ്ട് മൂസ ഹിലർ ആ മൂസ ഹിലർ ചരിത്രമുണ്ട് അതുപോലെ അത്ര തോട്ടക്കാരുടെ ചരിത്രമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്രയോ ചരിത്രങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിരേദ ഗ്രന്ഥം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗദിയുടെ സാച്ചർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈസിന്റെ ചരിത്രം മക്കയുടെ ചരിത്രം മദീനയുടെ ചരിത്രം ഹിജറുടെ ചരിത്രം സൗർ ഗുഹയുടെ ഹിറ ഗുഹയുടെ തായിഫിന്റെ എർമൂക്കിന്റെ മദീനയുടെ ഉഹദിന്റെ ഹന്തക്കിന്റെ ഹുനൈനിന്റെ ഈ രണ്ടഭൂമികളിലുള്ള ചരിത്രം ഇന്ന് ലോകത്ത് നമുക്ക് ഏതോ ഉട്ടോപ്യം കഥകളല്ലാട്ട ഇസ്ലാമിന്റേത് ഇസ്ലാമിന്റെ കഥ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ കഥകൾ എന്തൊക്കെയോ മിത്തുകൾ എന്തൊക്കെയോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ സങ്കല്പങ്ങൾ ആ സങ്കല്പങ്ങൾ ഊഹാപോഹങ്ങളും മിത്തോളജികൾ ഇന്ന് ചരിത്രം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ചരിത്ര നിർമ്മാണ നമ്മൾ സാധാരണ ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ബാഗ് നിർമ്മാണം ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ചരിത്ര നിർമ്മാണ ഫാക്ടറികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ആ ചരിത്ര നിർമ്മാണ ഫാക്ടറികളിൽ തികഞ്ഞ സംഘപരിവാർ മനസ്സുള്ള ആളുകളെ തിരികെ കയറ്റിയിട്ട് അത്ര വർഗീയത മാത്രം വർഗീയതയുടെ ഒരു തരം ചാണകം തലച്ചോറില്ല തലച്ചോറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വർഗീയതയുടെ ചാണകം മാത്രമുള്ള ആളുകളെ കുത്തിത്തിരികിയിട്ട് അവര് ചരിത്രം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടാൽ നമുക്ക് ചിരി വരുന്നതും തമാശ എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ തമാശ കഥകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള കഥകൾ ഇത് ചരിത്രം എന്ന പേരിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഗുജറാത്തിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടേതായ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളുണ്ട് ചരിത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ ഇതുവരെ സംഘപരിവാർ നടത്തിയിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസ ചരിത്രങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ദേശീയ ചരിത്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇത്ര ചരിത്രങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ടി വി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആദ്യമായി ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് അത് പണ്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു അത് ധൃതരാഷ്ട്ര കണ്ണറിയാത്ത ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വേണ്ടി മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഭൂമി നിന്ന് സഞ്ജയൻ സഞ്ജയ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് യുദ്ധത്തിലെ വിവരങ്ങൾ തത്സമയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യമായി ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് നടന്നത് ആദ്യമായി ടി വി ചാനൽ
ഹനുമാനെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം കൊരങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജന്തുലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാക്ഷ ഈ കുറുക്കനെയും പുലീനെയും സിംഗാളും കടുവയും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ എലി മായാവിയായി മാറുന്ന അല്ലെ ഡിങ്കറായി മാറുന്ന കൊരങ്ങനെ കബീഷാക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ മായാവി ലുട്ടാപ്പി കബീഷ് കഥകൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ജന്തുസ്ഥാൻ കഥകൾ എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ എന്ന് വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്വഭാവത്തിൽ യു ജി സി സ്കെയിൽ ശമ്പളം നൽകി എൻ സി എ ടിയിലൂടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പുതിയ തലമുറയെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഓരോന്നിന്റെ പിന്നിൽ ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങളും കഥകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒക്കെ പശുവിന്റെ മൂത്രത്തിലൂടെ ക്യാൻസർ മാറും പശുവിന്റെ മൂത്രം കുടിച്ചാൽ ക്യാൻസർ മാറും പശുവിന്റെ ചാണകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള എനർജികളുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം വരെ ശാസ്ത്രീയ ചിന്തകൾ എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ വരെ ഹെറിറ്റേജ് സയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പാരമ്പര്യ സയൻസിന്റെ പേരിൽ സയൻസ് വരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പള്ളികളെക്കുറിച്ച് ബാബരി മസ്ജിദ് ഏതായാലും രാമൻ ജനിച്ച ഭൂമി അവിടെ തന്നെയാണ് എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ രാമജന്മത്തെ തൊട്ട് കാണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ താജ്മഹൽ അത് വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാക്കിയത് ഷാജഹാൻ ഒന്നുമല്ല അത് ഈ രാജ്യത്തെ വൈഷ്ണവരുണ്ടാക്കിയ ക്ഷേത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് താജ്മഹൽ പൊളിക്കാം കുത്തുബ് മീനാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമുദ്രഗുപ്തൻ ഉണ്ട് സമുദ്രഗുപ്തൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതല്ലാതെ കിൽജി വംശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മംലൂക്കി വിഭാഗമോ കുത്തുബിൻ റൈബക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇങ്ങനെ ചെങ്കോട്ടയുടെയും അതല്ലെങ്കിൽ കുത്തുബ് മീനാറിന്റെയും താജ്മഹലിന്റെയും ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നാഗരികതകൾ അലഹബാദ് അഹമ്മദാബാദ് മുസഫർനഗർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിം നാടുകളും നാഗരികതകളും ഈ നാടിന്റെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കാൺപൂരില് നാഗ്പൂരില് ലക്നവില് ജാൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന വാസ്തു നിർമ്മാണം വരെയും ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള മുസ്ലിം വാസ്തു നിർമ്മാണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ നിർമ്മിതിയില് ഈ നാടിനെ നിർമ്മിച്ചത് നാഗരികത സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഈ നാടിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഏതോർത്ത് തുടച്ചു നീക്കുന്ന ആ പേരൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹാബാദ് പ്രയാഗ്രാജായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുസഫർ നഗർ ലക്ഷ്മി നഗറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ പേര് അഹമ്മദാബാദ് പേര് മാറുന്നു അങ്ങനെ മുസ്ലിം ചിഹ്നങ്ങളും ചിത്രങ്ങൾ അടക്കം ഏതോർത്തത്തിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ തിരൂര് വാഗൻ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലബാറിലെ മലപ്പുറത്തെ പോരാളികളായ മുസ്ലിങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടി ട്രെയിനിൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൽ കയറ്റി ഇവിടെ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരെ തിക്കി നെരുക്കി ട്രെയിനിൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ തള്ളിവിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിലെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ച് പോകുന്ന വഴിയിൽ മരിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി പരസ്പരം കടിച്ച് കീറി മരിച്ചു വീണ ആ മഹാദുരന്ത ചരിത്രം ആ ദുരന്ത ചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആളുകൾ വരച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉള്ള ചരിത്രം തന്നെയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ വികലമായി ചിത്രീകരിച്ചു ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയ എല്ലാ സമരങ്ങളും ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പക്ഷെ അതിന് അധികം പേരില്ല ഷിബായി ലഹള ഷിബായി ലഹള അത് ലഹളയാണ് അതൊരു കലാപാ യഥാർത്ഥ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമുദായമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തുടങ്ങിയത് ആ സമരത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചതും സെയ്ദ് ബഹദൂഷ സഫ്ര സെയ്ദ് മാദ് അഹമ്മദുല്ല സെയ്ദ് അബ്ദുല്ല അവരുടെയൊന്നും ചെറിയൊരു പങ്ക് വരെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ വേറെ താന്തിയോ തൊപ്പി അല്ലെ റാണി ലക്ഷ്മിബായി നാനേ സാഹിബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ചെറിയ പങ്കുള്ളൂ മീറത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ പരിസരങ്ങളിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമര സഹായം സമരം ഈ രാജ്യത്ത് തുടങ്ങി വെച്ചത് തന്നെ ആ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിം വ്യക്തിത്വങ്ങൾ
അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം പോരാളികളെയും മാത്ര പോരാളികളും ഒറ്റുകൊടുത്ത അവിടുത്തെ ഒറ്റകൊടുത്ത ജന്മിമാരെ ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ പോരാളികൾ വധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതിനപ്പുറം മലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ നടന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ ഇന്നൊന്നിലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുത്തുബിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സാക്ഷാൽ പൊന്നാനിൽ സൈനുദ്ദീനിൽ മഹ്ദും തൊട്ട് പൊന്നാനിൽ സൈനുദ്ദീനിൽ മഹ്ദും തൊട്ട് വെളിയങ്കോട്ട് ഉമ്മർക്കാളിയും അതുപോലെ തിരുരങ്ങാടിൽ ആലി മുസ്ലിയാരും മമ്പുറത്തെ സെയ്തലവി പൂക്കോയത്തങ്ങളും അതുപോലെ സെയ്തലവി തങ്ങന്മാരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സാക്ഷാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ മുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരെയുള്ള ആളുകളോട് വർഷങ്ങളോളം എതിരിട്ട് പോരാടിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലബാറിലെ പോരാളികളാണ് മലബാറിലെ പോരാളികളാണ് അവരാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന ആളുകളാ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിന്ന ആളുകളാണ് ആ ടിപ്പു മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഫ്രം ടുഡേ ഇന്ത്യ ഈസ് അവേഴ്സ് ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യ നമ്മുടേതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചത് ടിപ്പു മരിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ടിപ്പു ഒരു കാരണവശാലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ പിന്നോട്ട് നിൽക്കാതെ നിന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ആ ടിപ്പു സുൽത്താൻ മുതൽ മലബാറിലെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ മലബാർ ലഹള മാപ്പിള ലഹള മാപ്പിള കലാപം അത് ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ചരിത്രത്തെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തെ ഒരു കലാപമായി ചിത്രീകരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ലഹളയെ ചിത്രീകരിക്കുക അവരെ ചരിത്രങ്ങളെ തമസ്കരിക്കുക അവരെ നാടുകളെ പേരുകൾ മാറ്റുക അവരെ സംഭാവനകളും സഹായങ്ങളും ഒക്കെ തമസ്കരിക്കുക ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെ തകർത്തത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സവർണർ ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ വിഭാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സംസ്കാരത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചതിൽ ഇസ്ലാമിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സംസ്കാരത്തെ ഇവിടെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ശൂദ്രനും പിന്നാക്കക്കാരനും എഴുതുക വായിക്കാൻ ചെവി ഈയം ഉരുക്കി ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരുന്നവർക്ക് ഈ പൊന്നാനിയിലെ സൈനുദ്ദീൻ മഹദും ദർസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദർസ് പള്ളി മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ പേര് മസ്ൽ ജാമ്യാണ് ജാമ്യാണ് മസൽ ജാ ജുമാ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുമാ സ്കിരിക്കുന്ന പള്ളി എന്നല്ല മസൽ ജാമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന പത്ര അർത്ഥം ജാമ്യ അതിൽ ജാമി ആ ലോകത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ സാക്ഷ ജാമ്യത്തിൽ അസുഹർ മുതൽ ജാമ്യത്തിൽ അസുഹർ മുതൽ ടുണീഷ്യയിലെ ജാമ്യത്ത് ജയ്തൂന മുതൽ നമ്മളെ പൊന്നാനിയിലെ ദർസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല്ല് ദർശകർ വരെ ഒരു വിദ്യാലയമായിരുന്നു ഒരു ദേവാലയം വിദ്യാലയം ആതുരാലയം ഈ സങ്കല്പക മുസ്ലിങ്ങൾ സങ്കല്പം ഇസ്ലാമിക സങ്കല്പമായിരുന്നു അതൊന്ന് ലോകത്ത് ക്രൈസ്തവരൊക്കെ ആ സങ്കല്പം ദേവാലയം വിദ്യാലയം അതുപോലെ തന്നെ ആതുരാലയം ഒരൊറ്റ കുടക്കലിൽ ഒരു കുരിശ് വെച്ച് പള്ളി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഹോസ്പിറ്റല് തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്കൂള് ഇന്നത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് സാക്ഷാൽ മദീനത്തെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള പള്ളിയായിരുന്നില്ല ആ പള്ളിയിലാണ് ആളുകൾ വന്ന് താമസിച്ചത് കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തവർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാ ദൂരെ നിന്ന് വന്ന് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ പഠിച്ചത് അഹ്ലു സുഫ പഠിച്ചിരുന്നത് സ്ഥലം അവിടെയാ വീടില്ലാത്ത അടിമ പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ ചരിത്രം ബുഹാരിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് വീടില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ അടിമ സ്ത്രീകൾ വരെ കയറി കിടന്ന സ്ഥലം മദീനത്തെ പള്ളി രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥല പള്ളി അക്രമികൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ബന്ധനസ്ഥാക്കിയ പള്ളി പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന മസ്ജിദ് നബവി റൌല എന്ന് പറയുന്ന ആ മണ്ണ് വരെ യഥാർത്ഥ പള്ളിയുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പള്ളിക്കൂടവുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നമോ തൊഴിൽ പ്രശ്നമോ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മദീനത്ത് പള്ളിയായിരുന്നത് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ വിദ്യാലയം ഈ കൊണ്ടുവീര സാക്ഷാൽ പൊന്നാനി പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ദർസ് പള്ളി ദർസ് പള്ളി ദർസ് പഠിപ്പിച്ച വിജ്ഞാനികൾ പോലും ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള കർമ്മശാസ്ത്രം മാത്രമായിരുന്നു ഇൽമുൽ ഫൽക്ക് ജ്യോമട്രി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി വളരെ ഇൽമുൽ ഫീസിയ ഇൽമുൽ കീമിയ ഇൽമുൽ ഫലക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇൽമുൽ ജബർ അൽ ജബർ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിം ദർസ് പള്ളി ദർസുകളിൽ പ്രൊഫസർ വി മുഹമ്മദ് സാഹിബിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക വിജ്ഞാനീയങ്ങൾ ഗണിതശാസ്ത്രം ആകാശശാസ്ത്രം ഗോളശാസ്ത്രം അത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി
അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് പറയുന്നു ഇപ്പൊ കേരളീയ നവോത്ഥാനം നടക്കുമ്പോ ആ നവോത്ഥാന ചരിത്രം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിരുന്നു ഒരുപാട് ജാതി സംഘടനകളെ വിളിച്ചണിനിരുത്തിക്കൊണ്ട് ജാതീയ മതിലിന്റെ കെപ്പ പറഞ്ഞാൽ തിരുവിതാംകൂറാണ് തിരുവിതാംകൂറിലാണ് നവോത്ഥാനം നടന്നതെന്നാ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ജാതി സംഘടനകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഹൈന്ദവ ജാതി സംഘടനകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ആ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ആൾക്കാരെ നിലവാറോ ചരിത്രം പറയേണ്ടതില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിന് എന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടതിന് ഈ കേരളത്തിൽ നവോദ അയ്യ വൈകുണ്ട സ്വാമിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ എന്നതിനുശേഷം നാരായണ ഗുരുവിലൂടെ അയ്യങ്കാളിലൂടെ വാഗ്ബഡാനത്തിലൂടെ കേളപ്പനിലൂടെ മന്നത്ത് പത്മനാഭനിലൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചരിത്രങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇ എം എസ് സിയിലൂടെ എ കെ ജിയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ചരിത്രം അവസാനിപ്പിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ടു തരം കേരളം ജാതി കേരളം ഈ കേരളത്തിന് പേര് ജാതി കേരളം എന്നാ സാക്ഷര കേരളം സുന്ദര കേരളം പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ പേര് ജാതി കേരളം എന്നാ അഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിളിച്ച നാടാ ആ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദി നാടിനെ വിളിക്കാൻ കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ല മറിച്ച് ഇതാ ജാതീയത കണ്ടിട്ട തൊട്ടലും തീണ്ടലും കണ്ടിട്ട മാറമറയ്ക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ട ചാന്നാർ ലഹള ചാന്നാർ വിഭാഗം നടത്തിയ സമര ചാന്നാർ ലഹള മാറമറയ്ക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത കിണർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ തലമുടി മുറിക്കാൻ പോലും അനുവാദത്തല്ല ഉപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പോലും പുളിച്ചതും ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ പാലക്കാട്ട് ശിവരാമനാളെ കൊലയപ്പെട്ടിരിക്കുക അല്ലത് ഉപ്പ് എന്ന് കടയിൽ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം നിലനിന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ തെക്കൻ കേരളത്തിലാ അവർ വർത്തിയ നവോത്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നടത്തേണ്ടി വന്നതിന് കാരണം ഇവിടെ നവോത്ഥാനം ഓൾറെഡി നവോത്ഥാന സമൂഹമായിരുന്നു ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നവോത്ഥാനം മുസ്ലിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇങ്ങനെ സമരത്തിന് ആവശ്യമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ ചാര്യം കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാമൂതിരി ഭരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ട് പറങ്കികൾ വന്ന് ആ ചാര്യം കോട്ട കയ്യിലൊടുക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാക്ഷാൽ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കടന്നു വന്ന കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാരും മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷ കോഴിക്കോട്ട് മിസ്കാൽ പള്ളിയിൽ കോഴിക്കോട്ട് മിസ്കാൽ പള്ളിയിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് യോഗം കൂടി മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ മറ്റൊരു ജാതി മതസ്ഥർ കയറാവുന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരുങ്ങിയ കാലഘട്ട മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ കോഴിക്കോട്ട് മിസ്കാൽ പള്ളിയിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ മോളി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ അവിടെ നിന്നാണ് സാക്ഷാ ചാര്യം കോട്ട് പിടിച്ച പിട്ടി പറങ്കിലെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചത് പറങ്കിലെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചത് ഈ പറങ്കികൾ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുത ആരോടായിരുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ പറങ്കികളോട് പൊരുതിയത് സാമൂതിരി അന്നത്തെ മുസ്ലിം ഹിന്ദുക്കളോട് നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മുസ്ലിം ആവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമസ്കരിക്കാത്ത കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് സാമൂതിരിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ശരിയായ മുസ്ലിങ്ങൾ ആയെങ്കിലും സത്യസന്ധരാവൂ അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ മാലിക് ദീനാർ വന്ന അന്ന് മുതൽ മാലിക് ദീനാർ മുതൽ ഈ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനം തുടങ്ങിയ ചെയ്തത് ഈ കേരളത്തെ കേരളമാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് മാലിക് ദീനാർ തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മാറമറയ്ക്കാൽ ഒരു മല മലബ ചേറൂർ ചേറൂർ പോ ചേറൂർ ചിന്ത് അത് ചേറൂർ പോരാട്ടം കേട്ടത് എന്താ ചേറൂര് ഈ പിന്നെ വെന്നിയൂര് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെന്നിയൂര് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വലിയ നായർ സവർണ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന ചക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണ് ചക്കി ഈ ചക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ മനയിൽ അടിച്ചു വാരിയത് പെണ്ണാ അങ്ങനെ അടിച്ചു വാരിയത് പെണ്ണിന് എന്തോ അസുഖം ബാധിച്ച് പ്രയാസം ബാധിച്ച് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവരോട് ആരോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങൾ ഈ രോഗം അന്ന് മനുഷ്യനെ പിന്നെ ഒരു തരം ആയുർവേദ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പണ്ഡിതന മമ്പുറം സെയ്തലവി തങ്ങള് മമ്പുറം സെയ്തലവി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ മമ്പുറം സെയ്തലവി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലെ ചില വൈദ്യശാസ്ത്രം ചില പച്ചമരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് അത് അവരെ രോഗത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ച്
അങ്ങനെ മേൽക്കുപ്പായ് ധരിച്ച് ചക്കി ആ വീട് അടിച്ചു പറയുന്നത് പോലും അവിടുത്തെ ഈ ബ്രാഹ്മണ സാമ്ര ബ്രാഹ്മണ നായർ അല്ലെ ബ്രാഹ്മണ മേലാളന്മാർ ആട്ടിയൊടിച്ചു ശിക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ ആക്രമിച്ചു അവരെ സ്ഥലത്ത് മുറിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് മുറുക്കിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അവർക്കത് ശക്തമായി ആക്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മലബാറില് സാക്ഷാൽ സെയ്ത സെയ്ത അലവി തങ്ങളും സെയ്ത അലവി തങ്ങളും കൂട്ടുമൊക്കെ ശക്തമായ നടപടി എടുത്ത് അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായം തേടി അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ചേറൂരിലെ മുസ്ലിങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടി ആ ഏറ്റുമുട്ടിന്റെ പേരാണ് യഥാർത്ഥ ചേറൂർ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മലബാറിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ സമരം നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമരങ്ങളാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടും പറങ്കികളോടൊക്കെ ഏറ്റുമുട്ടി ഇവിടെ ഒന്നും എന്ത് നവോത്ഥാനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചവക്കാട് ഈ ചവക്കാട് ജയിലിൽ വന്ന ഉമർക്കാലി ഉമർക്കാലി ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് നൂറ് വർഷം മുമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് കപ്പം തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്ത് കപ്പം തരില്ല നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിസ്സഹകര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യ ഉമർക്കാലി ഈ ചാവക്കാട്ട് ജയിലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ശക്തമായി പൊരുതിയ മണ്ണാണ് ഈ ചാവക്കാരന്റെ മണ്ണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മലബാറിന്റെ പിന്നെ സാക്ഷ സൈതലവി തങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ ദിവസം മറ്റുള്ള മതസ്ഥരും പള്ളിയിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി നിങ്ങൾ പഴയ പള്ളി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തീരദേശ മേഖലയിൽ സാക്ഷ ബേക്കൽ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂര് പഴയങ്ങാടി പുതിയങ്ങാടി അവിടെ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ആ പിന്നെ പരപ്പനങ്ങാടി തിരൂരങ്ങാടി അവിടെ നിന്ന് പൊന്നാനി ഇങ്ങനെ ചാവക്കാട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പഴയകാല പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണം പോലും പുറത്തെപ്പള്ളി ഒരു അകത്തെപ്പള്ളി ഉണ്ടാവും പുറത്തെപ്പള്ളി ഒരു അകത്ത് ഈ അകത്തെപ്പള്ളി വലിയ മരം കൊണ്ട് വലിയ മരത്തടി ആ മരത്ത് വെടിവെച്ചാൽ പോലും കിടക്കാത്ത വലിയ വാതിൽ വലിയ സാക്ഷ വലിയ സാക്ഷ സാക്ഷ ഓടാമ്പല് വലിയ ഓടാമ്പൽ വലിയ സാക്ഷ വലിയ മരത്തടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പറങ്കികളോട് കടൽ കടന്നത് പറങ്കികളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ കടൽ തീരങ്ങളുണ്ടാക്കിയ പള്ളി വരെയും ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ പറ്റുന്ന പള്ളികളായിരുന്നു മുസ്ലിം പള്ളികൾ നിർമ്മാണങ്ങളിൽ വരെ അന്നത്തെ ഈ പറങ്കികളും ബ്രിട്ടീഷുകാരും പൊരുതാൻ പറ്റുന്ന പള്ളികളാണ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പോലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തെക്ക് കേരളത്തെ പറഞ്ഞ നവോത്ഥാനങ്ങളൊന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാറമറയ്ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടി വന്നില്ല മാറമറച്ചവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുത്തുമ്പിൽ പറഞ്ഞല്ലോ സാക്ഷാൽ പാണ്ടിക്കാട് നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയിലേക്ക് പറയരെയും പുലയരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ഭൂമിയിലേക്ക് ഒക്കെ പണിയെടുപ്പിച്ച് പണിയെടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ പന്തലിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും വലിയവരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പന്തി മോചനം സഹോദരയ്യപ്പ ചെറായി നടപ്പിലാക്കണതിന് മുമ്പ് പാണ്ടിക്കാട് പാണ്ടിക്കാട് സാക്ഷൽ വലിയ മറ്റേ എന്താ പറയുക വേദി വാരിങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാരിങ്കുന്ന് കുഞ്ഞുഹമ്മദ് ഹാജി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാക്ഷാ തിരുവനങ്ങാടി ആലി മുസ്ലിയാര് ആ രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വലിയവരും താഴ്ന്നവരൊന്നുമില്ല ഇവിടെ സവർണരും അവർണരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്ന് തിരൂരങ്ങാടി ആര് മുസ്ലിമാർ ഈ കേരളത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനം മലപ്പുറം ജില്ല ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ആയതെന്തുകൊണ്ടാ ഇസ്ലാമിക ഇത്ര സംസ്കാരം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന നവോത്ഥാനമൊക്കെ ഇസ്ലാമിനകത്തുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാമിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു നവോത്ഥാനവും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പെൺകുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്നതിൽ അനാഥകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഭൂമി കൊടുത്തത് ടിപ്പു സുൽത്താന ഭൂപരിഷ്കൻ ആദ്യമായി ഭൂമി കൊടുത്തത് ടിപ്പു സുൽത്താന അവിടുന്ന് പിന്നെ ഭൂപരിഷ്കൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് വടക്ക് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള മുഴുവൻ നവോത്ഥാനങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ ശക്തിയിലും കരുത്തിലും ഒക്കെ ഈ മലബാറിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പറയാൻ തയ്യാറിലാരും അത് ഇവിടെ പറയാൻ എല്ലാവരും മറച്ചു വെക്കുക ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റം ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി ഡൽഹി കുത്തുബീനാർ ഈ നാടിന് തെരുവിൽ മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റിയത് ജാതി കോമരങ്ങളെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചതിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഈ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇസ്ലാമ ഈ
ഒരു കള്ള പ്രവാചകനെ പോലെ സൃഷ്ടിച്ചു അതാണ് മിർസ ഹുലം അഹമ്മദ് കാദ്യനി പാകിസ്ഥാനിലെ സിയാൽകോട്ടിലെ ഒരു കോടതിയിൽ ഗുമസ്ഥനായിരുന്നു അയാളെ കൊണ്ടുപോയി പ്രവാചകനാക്കി എന്നിട്ട് അയാൾ മതം നാക്കി അതിന് കാദ്യനി പ്രവാചകൻ ഇസ്ലാമിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അയാൾ ലോകത്ത് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതാ ലോകത്ത് ഞാനൊരു പ്രവാചകനാ ലോകത്ത് ജിഹാദ് ഇനി മുതൽ ഇല്ലട്ടു ജിഹാദ് തീർന്നു ജിഹാദ് അവസാനിച്ചു അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ജിഹാദി ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കീഴടങ്ങി കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും സവർണനെ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മേലാളനെ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അധികാരികളെ കാണുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സമ്പന്നനെ കാണുമ്പോൾ അവർ ഓച്ചാരിച്ച് നിൽക്കുക എന്നത് മുസ്ലിം ഇന്നും സാധ്യമല്ല നമ്മൾ റുക്കൂഴ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾ കുരിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ റുക്കൂഴ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോഴൊരു ആൾ അഭിനന്ദിക്കുക ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ കൈ കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തല കുറിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും മുതലാളിയുടെ സവർണ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിമിന് കാണിക്കല്ല അന്നർക്ക് ഓല അനസ്റ്റു ഇല്ല അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാതെ സുജൂതോ റുക്കോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു തരം എരപ്പാളിയാകാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഇപ്പോഴും കഴിയില്ല ഒരു എരപ്പാളിയാകാൻ ഏമാനെ എന്നൊരാൾ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യമായി ഈ മണ്ണിൽ ഏമാനെ എന്ന് വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ സവർണൻ അവന് കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് ഇട്ടുന്ന എച്ചിന് നിങ്ങൾ ഭുജിക്കരുത് തമ്പ്രാൻ എന്ന് പറയരുത് തമ്പ്രാൻ അള്ളാഹു തമ്പ്രാൻ അതോ തമ്പ്രാൻ എന്ന് പറയരുത് തമ്പ്രാൻ എന്ന് പറയരുത് പാലിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംസ്കാരം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ റാൻ എന്ന് പറയരുത് അങ്ങുന്ന് എന്ന് പറയരുത് കനിയണം എന്ന് പറയരുത് അത്ര ഭാഷ സവർണ ഭാഷ ഇവിടെ നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക മുസ്ലിമിനെ മനുഷ്യനാക്കുക എന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക വീട്ടിൽ പട്ടത്തിരിപ്പാട് നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക ഇവർ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ ഇവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ തന്നെ കാരണം മുസ്ലിങ്ങളാ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നു എന്തിനാ സത്യാഗ്രഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈഴവർ തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള ആളുകൾ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തുള്ള റോട്ടി കൂടെ നടക്കാം പട്ടിക്ക് നടക്കാം പട്ടിക ജാതിക്കാർ നടക്കാൻ പാടില്ല പട്ടിക്ക് നടക്കാം പട്ടിക ജാതിക്കാർ നടക്കാൻ പറ്റൂല ഈഴവന് നടക്കാൻ പറ്റൂല ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് എ ഐ സി സി യോഗത്തിലേക്ക് അന്നത്തെ എസ് എൻ ഡി പി പ്രസിഡന്റ് ടി കെ മാധവൻ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ അനുവദിച്ച് ചോദിക്കും ഗാന്ധിജി ഒരു നിഷേധിക്കുക അന്ന് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞു മൗലാന ഷൌക്കത്ത് അലി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങൾ തുറക്കും ഞങ്ങളുടെ പള്ളിവാതിലുകൾ അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ പള്ളിവാതിൽ തുറന്നതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെ നിന്നാണ് എ ഐ സി സി യോഗത്തിൽ സാക്ഷാൽ ഗാന്ധിജി പോലും ഈ ടി കെ മാധവന് അന്നത്തെ എസ് എൻ ഡി പി പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ടി കെ മാധവന് ആ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന അനുവദിക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ചത് ക്ഷേത്രം ഇനി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകും എന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് ഗുരുവായൂരിലും അതുപോലെ ഇവിടെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലും കിടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന പോലും കിടത്തിട്ട് ഇസ്ലാമ മുസ്ലിം കൂടാ വല്ലാത്ത ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദർശത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കൊടിയുടെ കീഴിൽ ഒരു നവോത്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ആദർശം തന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞ നവോത്ഥാനത്തെക്കാൾ വലിയ നവോത്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാമിന് അകത്തുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിന്തകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ നിയമങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സാക്ഷാൽ ഈ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ മണ്ണിലൊക്കെ മനുഷ്യർ ആദ്യം ആകർഷിക്കുന്നവരെയോ സവർണനെ കണ്ടാൽ ഇവിടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കണ്ട മനുഷ്യരെ കണ്ടാൽ തന്നെ തീയപ്പാട് ജാതിപ്പാട് തീയപ്പാട് തീയപ്പാട് തീയൻ ഇത്ര ദൂരെ പറയപ്പാട് പുലിയപ്പാട് പറയൻ ഇത്ര ദൂരെ ഇത്ര അടി സവർണ മാറി നിൽക്കണം ഹോ ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സവർണം വരുമ്പോൾ ഇത്ര മാറി മാറി നിൽക്കണ ആ നാട്ടിൽ ഈ തൃശൂര് ഈ തൃശൂര് കണ്ടിട്ട സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്ന മാലിക്ക് ദീനാറ് തന്റെ വൃത്തിയെ ഇമാമ തീർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് കാൽ കീഴ് പോയി സുജൂതിയെ കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്ന ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം സമ്പന്നനായ മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരനായ മാലിക്ക് ദീന നമസ്കരിക്കുക ഇമാ
ഇസ്ലാമിനോളം പങ്ക് ആ പങ്ക് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി നവോദ്ധരന്റെ കലപ്പയുമായി കേരള ഉഴുതു മറിച്ചത് ഈ കേരള ഉഴുന്നൽ ഉഴുതു മറിച്ചത് എന്നാൽ ടിപ്പു സുൽത്താന അവന്റെ ആന്ദോളനത്തിൽ അവ ഈ നാട്ടിലായ മാറ്റങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ആ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒരു ആവർത്തനം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് പറയണം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേറെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്തായാല നമ്മെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പഠിച്ചവൻ നമുക്കൊക്കെ ഇമാനോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആ ദീനിന്റെ മൂല്യം ഉയർത്തിപ്പോൾ ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫിക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഒരു നവോത്ഥാനത്തിന് നമ്മുടെ ആദർശം തന്നെ സമ്പന്നമാണ് നമുക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന് ആവശ്യമില്ല വേറൊരു ദർശനത്തിന് കൊടിയിൽ കീഴിൽ ഈ രാജ്യത്തെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള സമരത്തിന് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ദീന് അത് ഈ നാടിന്റെ സാമൂഹികതയ്ക്ക് ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഈ നാടിന്റെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് ഈ നാടിന്റെ മാനവ വികാസത്തിന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും ആദർശത്തിനും സ്വയം കഴിവുണ്ട് സ്വയം ശേഷി ഉണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാമും മുസ്ലിങ്ങളും ഇസ്ലാമിക പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇസ്ലാമിനെ ഒന്നുകൂടി പഠിക്കുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാഹാന അലഹമില്ല